హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్లో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్క్లూజివ్ టాపిక్ ఏంటండి మెడిసినల్ మరియు ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ అనే టాపిక్ గురించి చదువుకుందాం ఈ మెడిసినల్ మరియు ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్లో ఫస్ట్ మనం మెడిసినల్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ క్రాప్స్ గురించి చదువుకుందాం ఫ్రెండ్స్ వి మనకి ఇప్పటిదాకా తెలంగాణ పెట్టినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తెలియదు కనుక నేను కేవలం ఆ ప్లాంట్ ఆ ప్లాంట్ అని తెలుగులో ఏమంటారు దాని యొక్క స్పీసీస్ ఏంటి దాని యొక్క మెడికల్ వాల్యూస్ ఏంటి అనేది మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశాను ఒకవేళ వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏ ఎన్వైరాన్మెంట్లో పెరుగుతాయి ఎటువంటి క్లైమేట్ కావాలి ఎటువంటి సాయిల్ కావాలి దానిలో సీడ్ ప్రాపగేషన్ ఎలా అంటే వీ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ నోట్స్ ఓకే నౌ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ మెడిసినల్ అండ్ ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ ఏం చెప్తున్నా అండి ఇండియా అనేది చాలా వాస్ట్ దేశం దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అగ్రో క్లైమాటిక్ జోన్స్ ఉన్నాయండి వీ హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ అగ్రో క్లైమాటిక్ జోన్స్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ పదిహేడు వేల నుంచి పద్దెనిమిది వేల స్పీసీస్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ మోర్ దెన్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎస్టిమేటెడ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ యూస్డ్ ఇన్ ఫోక్ డాక్యుమెంటెడ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ లైక్ ఆయుర్వేద యునాని సిద్ధ హోమియోపతి సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అంటే దాదాపు ఏడు వేల మొక్కలు మన భారతదేశంలో మనకు తెలిసినవి డాక్యుమెంట్ చేయబడిన మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయండి ఏవైతే హోమియోపతి యునానిలో యూజ్ చేస్తున్నామో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ మేజర్ రిసోర్సెస్ బట్ ఆల్సో ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ అండ్ హెర్బల్ ఇండస్ట్రీ బట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ లీవ్లీహుడ్ అండ్ హెల్త్ సెక్యూరిటీ ఎందరో మంది అండి చిన్న చిన్న వ్యాధులు వస్తే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి హెర్బల్స్ని వాళ్ళ యొక్క మొక్క మొక్కల్ని మూలికల్ని తీసుకోవడం ద్వారా హాస్పిటల్ ఖర్చుని తగ్గించుకుంటూ ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దిస్ హెర్బల్ మెడిసిన్ ఆర్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ యాక్ట్ యాజ్ అ రిసోర్సెస్ అనమాట దేనికండి ఒక మెడికల్ రిసోర్స్ లాగా ఒక ఎకనామిక్ రిసోర్స్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది ఓకే అబౌట్ వన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి ట్రేడెడ్ అండ్ అరౌండ్ టూ ఫార్టీ టూ స్పీసీస్ హ్యావ్ యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ లెవెల్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ ఇది ఒక పదకొండు వందల రకాల మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ట్రేడ్ అవుతుందే అందులో దాదాపు ఒక రెండు వందల రకాలు మాత్రం అత్యధిక మొత్తంలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో అండి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్కి రోజు రోజు పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మోడీ గారు వచ్చారో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆయుర్వేదిక్ యునానీ సిద్ధ యోగ ఓకే ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ యొక్క వాల్యూ పెరగడం జరిగింది డిమాండ్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ హ్యాండ్ బీన్ ఎస్టిమేటెడ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెట్రిక్ టన్ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టిమేటెడ్ అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ మెట్రిక్ టన్ డ్యూరెంట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ టోటల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ హెర్బల్ రా డ్రగ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టిమేటెడ్ యాట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ మెట్రిక్ టన్ విత్ కరస్పాండింగ్ ట్రేడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్ దాదాపు ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్ల విలువైన మెడిసినల్ డ్రగ్ అంటే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ని మనం ప్రతి సంవత్సరం ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటామండి భారతదేశంలో దాని యొక్క డిమాండ్ కూడా చూడండి లోకల్ డిమాండ్ ఎంత ఉంది చూడండి ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల మెట్రిక్ టన్లు ద మేజర్ ఇంక్రీజ్ హ్యాస్ బిన్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ విచ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అని చూడండి అండి మూడు వందల నలభై ఐదు కోట్ల నుంచి రెండు వేల ఐదు ఆరులో ప్రస్తుతం మనకు ఉన్నటువంటి వాల్యూ మూడు వేల కోట్లు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఇప్పుడు అది ఆరు వేల కోట్లు కూడా చేరి ఉంటుంది రిజిస్టరింగ్ నైన్ ఫోల్డ్ ఇంక్రీజ్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఇయర్ దాదాపు తొమ్మిది రెట్లు పెరిగిందండి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మరి ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కొరకు మన భారతదేశం ఏమైనా ఇనిషియేటివ్స్ తెచ్చిందా వీటిని సంరక్షించేందుకు వీటి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేసేందుకు వీటిపైన రీసెర్చ్ చేసేందుకు వీటి నుంచి ఇంకా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేందుకు ఏమైనా ఉందంటే ఫస్ట్ బాడీ వచ్చేసి నేషనల్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బోర్డ్ ఏం బోర్డ్ అండి నేషనల్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బోర్డ్ అనేది ఒకటి స్థాపించడం జరిగింది ద కోట్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ప్లాంట్స్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ప్లాంట్స్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ సెక్టర్ గ
to develop a appropriate mechanism coordination between various ministries and departments organize implementation of support policies and programs for overall conservation cultivation trade and export growth of medicinal plant sector both at central state and international level are the minister of external affairs to collaboration kani industries to collaboration kani shipping industry to collaboration kani aviation industry to collaboration kani la collaborate chesi etti paristhitilo naina na medicinal plants yokka trade cultivation conservation jargalanade dini yokka major mandate mari national board for medicinal plants yokka main aim mari objectives enti ante okay to conserve focus of in situ and ex situ conservation and augmenting local medicinal plants and aromatic species of medical significance entandi sugandha drug sugandhalu dwejalle evaithe plants untayo aa plants ni mariyu medicinal plants ni in situ ante vaati pradeshamlone vaati natural pradeshamlone vaati samrakshinchadam ledha vaati ni akkadu nunchi teeskelli oka environment lo ante ex situ ela andi mana botanical garden model lo vaati ni akkada vetti vaati ni samrakshinchadanni cheyalanedi deeni oka major aim national medicine medicinal plants board promote research and development and capacity building through training raising awareness through promotional activities creation of home school and herbal garden school lallo mi inti chuttu herbal gardens ela pettali em cheyali anna dani gurinchi kuda avagahana mariyu diniki sambandhinchina manpower ni kuda skill cheyadam jarugutundi quality assurance chestundandi మెడిసిన్ కి లేదా ప్లాంట్ కి స్టాండర్డైజేషన్ ఇస్తుంది ఫర్ గుడ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ కలెక్షన్ ప్రాక్టీసెస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మోనోగ్రాఫ్స్ లేయింగ్ డౌన్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ క్వాలిటీ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికెసీ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రో టెక్నిక్యూస్ ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ అవుట్పుట్ వస్తుంది క్రెడిబుల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రా డ్రగ్స్ సీడ్స్ అండ్ ప్లాంటింగ్ ఓకే ఓవరాల్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ ఫా బోర్డ్ ఫర్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఓకే maintains objective is to development of medicinal plant sector through developing strong coordination between various ministries and departments then chapan first le so next important institution especially for the purpose of ipu chudandi national medicinal plants board standards set set cheyadam okay daniki certifications ivadam ivi maatrame chestundi kani basic research aa yokka medicinal plant yokka productivity penchali ఓకే అదంతా ఎలా కుదురుతుందండి బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ద్వారా దానికోసమే ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సిఎస్ఐఆర్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడిసినల్ అండ్ ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ మన హైదరాబాద్లోనే దీని యొక్క సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది హెడ్ క్వార్టర్ లక్నో టువర్డ్స్ బెటర్ హెల్త్ అండ్ లైఫ్ దీని యొక్క కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎప్పుడు చేశామండి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెడిసినల్ మరియు ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ చేయబడింది దీంట్లో బయోటెక్నాలజీ పరంగా అగ్రో క్లైమేటిక్ పరంగా ఈ ప్లాంట్స్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఈ ప్లాంట్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎలా చేయాలి ఎక్స్ట్రాక్షన్లో కొత్త మెథడ్స్ ఏమున్నాయి ఓకే ఎక్స్ట్రాక్షన్లో కొత్త మెథడ్స్ ఏమున్నాయి వీటి యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా పెంచాలి వీటి యొక్క ప్రాపగేషన్ ఎలా పెంచాలి వీటిని ఇండోర్లో ఎలా పెంచాలి అన్న ప్రతి సైంటిఫిక్ పద్ధతి మీద ఇక్కడ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది సో నా మనం ఫస్ట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడదాం సో మొట్టమొదటి మెడిసినల్ ప్లాంట్ అండి ఆ తర్వాత మనం మెల్లిగా ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ కూడా వెళ్ళాం మనం మాట్లాడే ఫస్ట్ ఆరోమాటిక్ ప్లస్ మెడిసినల్ రెండు కలిసి ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ సాంబ్రాణి అండి సాంబ్రాణి భోగ పైన వేసేటువంటి సాంబ్రాణి ఉంటుంది చూడండి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ బొస్వీలియా సెర్రాటా బొస్వీలియా సెర్రాటా ఆయుర్వేదిక్ నేమ్ సల్లాకి సల్లాకి అంటాం ఆయుర్వేదిక్లో యునానీ నేమ్ కుందూర్ హిందీలో సలాయ్ ఇంగ్లీష్లో ఇండియన్ ఫ్రాంకెన్స్టైన్ లేదా ఇండియన్ ఒలి ఒలిబానమ్ ట్రేడ్ నేమ్ సలాయ్ గూగుల్ ఇది ఏంటండి దాన్ని ఓ చెట్టు నుంచి కారేటువంటి జిగురుని మనం ఆయుర్వేదిక్లో వాడతాం మీరు ఇక్కడ సాంబ్రాణి జిగురు మీరు చూడొచ్చండి సో ఈ సాంబ్రాణి జిగురుని మనం మామూలుగా సాంబ్రాణి పొగలోనే పొగలో వాడుతూ ఉంటాం అదే కాకుండా ద ప్లాంట్ రూట్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ ఆయుర్వేద యాజ్ ఏ కార్మేటివ్ టానిక్ టు లివర్ స్టమక్ ఎక్ అండ్ అబార్టివ్ ఫెసిట్ అబార్టివ్ ఫ్యాసియంట్ అప్రోడియాసిక్ అండ్ ఎన్ని ఎమినాగోగ్ 
ఓకే మామూలుగా మీకు లివర్ డ్యామేజెస్ కానీ స్టమక్ ఎక్ కానీ ఉంటే మాత్రం దీన్ని ఈ రూట్స్ నుంచి తీసిన రసాయనాన్ని తాగిస్తారండి నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ కంటైన్ హెమ హెమటిసిన్ డయూరిక్ డైజెస్టివ్ అండ్ జనరల్ టానిక్ ప్రాపర్టీస్ బిసైడ్స్ బీయింగ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ లివర్ పెయిన్స్ ఇన్ జాయింట్స్ స్నేక్ బైట్స్ స్కార్పియన్ స్టింగ్ బైట్స్ అండ్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ లాత్రి పూటకు నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే చీకటి రే చీకటి ఉన్నవారికి మీకు పాము కాటేస్తే లేదా తేలు కాటేస్తే ఈ కషాయం తాగిస్తారండి దీని పనులో నుంచి తీసినటువంటి కషాయం ఆ ప్లేస్లో కూడా అంటించడం జరుగుతుంది మీకు డైజెస్టివ్ ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ మెడిసిన్ ఏదైతే ఈ చెట్టులో నుంచి వచ్చిన పండు నుంచి చేస్తామో ద ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ యాజ్ అ డిప్స్ డిస్పెప్సియా అబ్డామినల్ ప్లేన్ డయూరిక్ స్ప్లెన్త్ ఒకటి అండ్రాక్సియా అస్తమా ఫీవర్ అండ్ యాక్స్ యాజ్ ఏ యాంటీ హెమరాయిడ్ అండ్ అపటైజర్ ఓకే మీకు కడుపు నొప్పి పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా మజిల్స్ ప్రామ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటన్నిటికి కూడా ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది ప్లీజ్ పాస్ ద వీడియో అండి ఖచ్చితంగా పాస్ చేసుకోవాలి నేను ఫాలో కాలేకపోతే మాత్రం మీరు దీన్ని రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ పైపర్ లాంగ్ పైపర్ లోగుమ్ దీన్ని తెలుగులో పిప్పర్లు అని కూడా అంటారు పిప్పర్లు మీరు మామూలుగా ఇలా ఉంటాయండి చూడడానికి పొడుగా ముల్లులు ముల్లులు ఉన్నట్టు ఉంటుంది పిప్పర్లు వీటిని కృష్ణాష్టమి రోజు ప్రసాదంలో కలిపేందుకు వాడతారు స్పైస్ లాగా కూడా వాడతారు మరి పిప్పర్లని ఆయుర్వేదిక్ నేమ్ పిప్పల్లా పిప్పల్లములు ఓకే హిందీలో పిప్పల్ లాంగ్ పెప్పర్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం పొడుగైన పెప్పర్ అని ఓకే ఎందుకంటే దాంట్లో నుంచి వచ్చే ఘాటు వలన సో పార్ట్స్ ఏం యూజ్ చేస్తామండి డ్రైడ్ స్పైక్స్ అండ్ రూట్స్ ఈ ఈ స్పైక్స్ లేదా విత్తనాలు లేకంటే వాటి యొక్క వేర్లని మనం ఆయుర్వేదిక్లో యూజ్ చేస్తాం మరి ఈ పిప్పర్లను దేనికి వాడతాము ఈ పిప్పర్లని స్పైక్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ గౌత్ అండ్ లంబాగో ఓకే ద ఫ్రూట్ అండ్ రూట్ హ్యావ్ బిటర్ అండ్ హాట్ హాట్ షార్ప్ టేస్ట్ ఆయుర్వేద ద రూట్స్ ఆయుర్వేదలో వాటి యొక్క వేర్లు దేనికి యూజ్ చేస్తాం అండి లివర్ని టానిక్ లివర్ టానిక్ కోసం అండి మీ లివర్ని క్యూర్ చేసేందుకు కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఎమ్ఎన్ గో కోసం అబోటిఫేషియంట్ అండ్ ఆప్రోటియాసిక్ ఓకే ఫ్రూట్ ఈస్ సెట్ టు ప్రాసెస్ హెమాటిక్ డయూరిక్ అండ్ డైజెస్టివ్ అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి మళ్ళీ తేలు కాటు పాము కాటు కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు అయితే ఎలా ఉపయోగించాము ఏంటంటే సామరాన్ని ఈ పిప్పర్లను కూడా అలానే ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ ఏంటి అంటే భూమి ఆమ్లా భూమి ఆమ్లా దీన్ని ఫ్యా ఏ ఫ్యామిలీకి చెందింది అంటే అండి యుఫోరి బ్యాక్సియా ఫ్యామిలీకి చెందింది ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామండి కంట్రీ గూస్బెరీ ఏదైతే మనకి ఆమ్లా ఉంటుంది చూడండి ఆమ్లాకి ముందు అంటే ఆమ్లాకి అంటే డిఫరెంట్ అండి భూమి ఆమ్లా అంటాము ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆ ప్లాంట్ని ఇవి భూమి ఆమ్లా పొడుగ్గా ఉంటాయి అన్నమాట సో భారతదేశంలో దాన్ని తెలుగులో ఏమని పిలుస్తామండి నేల ఉసిరికాయ నేల ఉసిరిక లేదా నేల ఉసిరికాయ అని మనం తెలుగులో పిలుస్తూ ఉంటాం దీంట్లో చాలా రకాల స్పీసీస్ ఉన్నాయండి దీంట్లో మేజర్గా రెండు ఇదో అండ్ ఇదోటి అండి పి న్యూరి అండ్ నాన్ ఎల్ అనే రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పేర్లు అవసరం లేదండి వీటి యొక్క సైంటిఫిక్ పేర్లు కానీ మీకు హోలిస్టిక్గా ఉంటుందని ఇది ఇచ్చేయడం జరిగింది భూమి ఆమ్ల తెలుగులో ఏమంటారు ఆ తర్వాత ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఉంది అమెరికాలో చైనాలో ఫిలిపైన్స్లో క్యూబాలో నైజీరియా గోవా మరియు వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో అత్యధిక మొత్తంలో పెరుగుతూ ఉంటుందని ఈ ఆమ్ల భూమి ఆమ్ల నేల ఊసిరికాయ ఓకే కానీ భారతదేశంలో కూడా ఇది పెరుగుతుందండి ఎక్కడ పెరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అ వండర్ హబ్ ఫౌండ్ గ్రోయింగ్ యాజ్ ఏ వీడ్ పొలాల్లో చెత్త మొక్కలా పెరుగుతుందని ఎవరికి తెలియదు దాని యొక్క వాల్యూ ఏంటో of rainy season in india the plant is found to grow sufficiently in ekkade ekkade perugutundani ekku mottalu ante uttarakhand uttar pradesh lo tamil nadu lo punjab lo maharashtra lo mariyu sikkim lo atyadhika mottam lo perugadam jarugutundi okay please remember this name this is how uh, the plant look like okay bhoomi aamla neela aamla idi chaala chaala therapeutic ledha medicinal properties kaligina oka wonderful uh, ప్లాంట్ అండి సో దీనిలో మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి దీంట్లో అత్యధిక మొత్తంలో ఆల్కలాయిడ్స్ అనేటివి ఉంటాయండి ఓకే ఫార్మ్స్ లిగ్నిన్స్ లైక్ ఫ్యాలీ ల్యా ఫ్యాలీ ల్యాన్థిన్ అండ్ హైపోఫలాన్థిన్ ఓకే మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ 
ఇది ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్లే ప్రదేశాల్లో దీన్ని ఫ్లోక్ అంటే ట్రైబల్ పీపుల్ చాలా వరకు మెడిసిన్ లెక్క వాడతా అండి ఎస్పెషల్లీ అండి భూమి ఆమ్ల గుర్తుపెట్టుకోవాలి హెపటైటిస్ బిని తగ్గించేందుకు కూడా వాడడం జరుగుతుంది హెపటైటిస్ బికి ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సినే లేదు చాలా డేంజరస్ డిజీజ్ అని కూడా అంటాం అది సెక్షువల్లీ కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందని కూర్చోదు మ్యామ్ అటువంటి డిజీజెస్ని తగ్గించాలండి పర్టికులర్లీ డ్యూ టు హెపటైటిస్ బి జాండిస్ ఇంటెస్టైనల్ ఇన్ఫెక్షన్ మరియు డయాబెటీస్ని కూడా తగ్గించేటువంటి ప్రాపర్టీస్ దీని దగ్గర ఉన్నాయి ఇన్ ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ మెనీ ఫార్ములేషన్స్ యూజ్ ఇన్ రికవరీ ఆఫ్ బ్రాంకియాటిస్ లెప్రసి అస్తమా అండ్ హిక్కాక్ ఓకే నెక్స్ట్ యునానిలో కూడా దీని నుంచి వచ్చే పనులని వాడుతున్నామండి స్కాబీస్కి మరియు కడుపులో నట్టలు పడ్డ వారికి లేదా రింగ్ వామ్ వచ్చిన వారికి కూడా దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం అండ్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద రూట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ టానిక్ దానిలో నుంచి వచ్చిన వేరుని మనం నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగితే చాలా మంచిది అనమాట నెక్స్ట్ శతావరి ఇంపార్టెంట్ అండి శతావరి దీంట్లో నుంచి వచ్చే వేర్లు చాలా చాలా ఉపయోగపడతా అండి ఆయుర్వేదిక్ పరంగా శతావరిని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి యాస్పర్గస్ రెసిమోసిస్ ఓకే యాస్పర్గస్ రెసిమోసిస్ శతావరి దీన్ని యునానిలో శతావర్ లేదా షకుకుల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం దీంట్లో మేజర్గా వాడేటువంటి వాటి యొక్క ట్యూబర్స్ అంటే రూట్స్ అనేవి కొంచెం లావ్ ఎక్కువ ఉంటాయండి వీటి వీటి ఆలుగడ్డ లాగా వాటి యొక్క ట్యూబర్స్ మరియు వాటి యొక్క లీవ్స్ వాడుతూ ఉంటాం సేమ్ అండి మామూలుగా కడుపు నొప్పికి సంబంధించిన వ్యాధులకి కిడ్నీకి సంబంధించిన వ్యాధులకి స్లైట్లీ స్వీట్ అండ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ద డిజీజెస్ ఆఫ్ బ్లడ్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కిడ్నీలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటాయి లివర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటాయి మీకు యూరినరీ ట్రాక్ట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటాయి రుమటైజిజం గ్లీట్ అండ్ గనేరియా వంటి సెక్షువల్ డిజీజెస్ని కూడా ఇది క్యూర్ చేస్తుంది కామన్లీ ఇట్ సపోర్ట్స్ టు మెయింటైన్ ద హెల్త్ బై గివింగ్ ఇమ్యూనిటీ ఈ శతావరి తాగడం వల్ల అండి మీ హెల్త్ ఇమ్యూనిటీ అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎనర్జీ ప్రొవైడెడ్ టు వీక్ బాడీ సన్నగా వీక్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుందని కూడా భావిస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ మన ఉసిరికాయ అండి ఆమ్లా ఆమ్లా యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్ని మీకు తెలుసు దీన్ని ఇండియాలో ఇండియన్ గూస్బెరీ అని ఇంగ్లీష్లో పిలుస్తూ ఉంటాం మన తెలుగులో దీన్ని ఉసిరికాయ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకే దానికి ఉన్న రకాలను ఇక్కడ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేశాను మన అందరికీ తెలిసిందే ఉసిరి లేదా ఆమ్ల విటమిన్ సికి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఇట్స్ ఎ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఓకే హెయిర్ ఆయిల్ తయారు చేసుకుంటాం దీంతో ఓకే నెక్స్ట్ చూసి బ్రహ్మ రసాయన లేదా త్రిఫల చూర్ణ ఏదైతే ఉంటుందో త్రిఫల చూర్ణ అంటే ఏంటండి మూడు ఫలాల యొక్క కలయిక దాంట్లో ఆమ్ల ఉంటుంది టెర్మినేలియా మరియు టీ బ్యాసిలియా అంటే త్రిఫల ని తయారు చేసే త్రిఫల చూర్ణ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఆమ్లా కూడా ఒక భాగం అండి మనం హెల్దీ హెల్దీ అని రోజు తినేటువంటి చవాన్ ఫ్రెష్లో అత్యధిక మొత్తంలో ఉండేది కూడా మన ఆమ్లానే ఓకే మధుమేగ చూర్ణాలో కూడా ఉంటుందండి ఫ్రూట్స్ ఆర్ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి నెక్స్ట్ దీని యొక్క మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తూ అంటే లివర్కి టానిక్ అండి లివర్కి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే అది వెంటనే క్యూర్ చేసేటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి గుడ్ డిమాండ్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ డై మేకింగ్లో ఆయిల్ మేకింగ్లో షాంపూ మేకింగ్లో ఫేస్ క్రీమ్స్కి మంచి విటమిన్ సి అనేది చాలా అవసరం అండి ఫేస్కి ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కోవిడ్ విటమిన్ సి యొక్క డిమాండ్ పెరిగింది సో వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ కూడా అండి ఆమ్లా మురబ్బ కానీ ఆమ్లా క్యాండీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫేమస్ చాలామంది తింటూ కూడా ఉంటారు యాంటీ సార్బయాటిక్ డయూరిటిక్ ల్యాక్సేటివ్ అండ్ యాంటీబయోటిక్ అండ్ యాంటీ డిసెంట్రీ మీకు మోషన్స్ వాంటింగ్స్ వంటి రోగాలు వచ్చినా కూడా తగ్గిస్తుంది అలానే మీకు యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా లేదంటే యాంటీబయోటిక్లా కూడా పనిచేస్తుంది ఇది ఈ ఫ్రూట్ నుంచి తీసినటువంటి పదార్థం ఫైలెంబిన్ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రూట్ బల్బ్ హ్యాస్ బిన్ ఫౌండ్ టు హ్యావ్ మైల్డ్ డిప్రెసెంట్ యాక్షన్ ఆన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కొంచెం డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారని చెప్తారు అత్యధిక మొత్తంలో ఈ పని ఉంది అంటే కొంచెం డిప్రెషన్లా ఫీల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చాలా ఉపయోగపడే చాలామంది వింటే వినే పదము అశ్వగంధ అశ్వగంధాన్ని మనం ఏమంటామండి విథియానియా సోమ్నిఫెరా విథియానియా సోమ్నిఫెరా అశ్వగంధలో ఆకులు వాటి పూలు వాటి రూట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ చెట్లోని ప్రతి మూలిక కూడా మీకు ఒక మెడిసినల్ ప్రాపర్టీ కలిగిందే సో అశ్వగంధ అని పిలుస్తూ ఉంటామని తెలుగులో కూడా మనం దాన్ని
దీని యొక్క వెరైటీస్ భారతదేశంలో అత్యధిక మొత్తంలో మరియు నార్త్ ఆఫ్రికాలో నార్త్ ఆఫ్రికాలో కూడా మనం ఈ చెట్టును చూడవచ్చు అనమాట సో దీని యొక్క థెరాపూటిక్ లేదా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఇప్పటిదాకా చూసిన వాటికంటే ఎలాబరేట్గా ఇది ఉంటుంది దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి మీరు సో అశ్వగంధ ఈజ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో ఏన్షియంట్ కాలంలోనే దీని గురించి మెడి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కలాయిడ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో విథినియా మరియు సోమ్నిఫెరా అనే రెండు ఆల్కలాయిడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆల్కలాయిడ్స్ పేరు మూలంగానే మనం వాటికి పేరు ఇవ్వడం జరిగింది లీవ్స్ కంటెన్ ఫైవ్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఆల్కలాయిడ్స్ విథినియాయిడ్స్ గ్లైకలాయిడ్స్ గ్లూకోజ్ అండ్ మెనీ ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్స్ మనకు అమైనో యాసిడ్స్ మన బాడీకి చాలా అవసరం అండి మన రోగ నిరోగ శక్తిని పెంచాలి అంటే అటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ని కూడా ఈ యొక్క అశ్వగంధ చెట్టు ఇస్తూ ఉంటుంది ఓకే ద ఫార్మకాలాజికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ రూట్స్ ఇస్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఆల్కలాయిడ్స్ ద టోటల్ ఆల్కలాయిడ్ కంటెంట్ ఇన్ ద రూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ టైప్స్ హ్యాస్ బిన్ రిపోర్టెడ్ టు వేరీ బిట్వీన్ పాయింట్ త్రీ టు పాయింట్ త్రీ వన్ త్రీ నుంచి పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ వరకు ఉంది ద డ్రగ్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూస్డ్ ఇన్ ఆయుర్వేద అండ్ యునానీ ప్రిపరేషన్స్ విత్ ఇఫెరా ఏ హ్యాస్ బిన్ రిసీవింగ్ గుడ్ డీల్ ఆఫ్ అటెన్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాంటీబయోటిక్ అండ్ యాంటీ ట్యూమర్ యాక్టివిటీస్ కణితలు మన బాడీలో పేరుకోకుండా కాపాడేది ఈ అశ్వగంధ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ క్యూరింగ్ కార్బన్ కిల్స్ ఇన్ ఇన్ ఇన్డైజేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ మీకు మామూలుగా తిన్నది అరగకపోయినప్పటి వ్యాధి ఉన్నా కూడా అది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి సెక్షువల్ వీక్నెస్ ఉన్న వారికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ యొక్క లీవ్స్ని వేరు నీళ్ళలో వేసుకొని ఛాయ్లా దాగుతే కూడా ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ కంఫర్ట్ డ్యూరింగ్ ఐ డిజీజ్ కన్ను నొప్పిలో వచ్చినప్పుడు కన్నంలో ఆ రస దానికి చెందినటువంటి లీవ్స్ని ఉడకబెట్టుకుని ఆ కన్నులో పెట్టుకున్నా కూడా ఇట్ గివ్స్ ఏ గుడ్ రిలీఫ్ సిక్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ట్యూబర్ గ్లాన్స్ స్కిన్ డిజీజ్ తగ్గిస్తుంది బ్రాంకియాటిస్ తగ్గిస్తుంది అలానే అల్సర్స్ కూడా తగ్గిస్తుంది రాజస్థాన్లో అండి దీన్ని రూమటైజం మరియు డిస్పెన్సీ అనే వ్యాధులను కూడా తగ్గించేందుకు చూస్తూ ఉంటాము మామూలుగా అబార్షన్ అయిన ఉమెన్స్కి నొప్పి తగ్గాలన్నా కూడా ఈ అశ్వగంధ ద్రవ్యాన్ని ఇస్తే వారికి కూడా చాలా నొప్పి తగ్గుతుందండి మామూలుగా కాలినప్పుడు కూడా ఆ ఆకు రసాయనాన్ని మనం రాసుకుంటే అది చాలా మంచిది ఓకే లీవ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫర్మెంటేషన్ ఆఫ్ సోరైస్ కన్లు మంటలు ఉన్న వారికి ఆ ఆకు రసంతో మీకు క్యూర్ చేయవచ్చు బాయిల్స్ అండ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ స్వీట్స్ మీకు కాళ్ళు చేతుల వాపులు ఉంటే కూడా ఈ యొక్క రసాయనం ద్వారా తగ్గుతుంది ఈ అశ్వగంధ నుంచి వచ్చే రసాయనాన్ని మనం ఇన్సెక్టిసైడ్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ని చంపేందుకు కూడా మనం వాడచ్చండి మామూలుగా ఎక్కువగా మనకు పెయిన్లు పడతాయి కదా నెత్తిలో ఆ పెయిన్లని శాశ్వతంగా మనము మన నెత్తిలో నుంచి తీసేయాలంటే అశ్వగంధ నుంచి వచ్చే ఆ యొక్క నీటిని లేదా రసాయనాన్ని మనం నెత్తికి రాసుకుంటే మనకు పెయిన్ల బాధ తొలగిపోతుంది సో నా ఫ్రెండ్స్ వి హియర్ కమ్ టు అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ సో ఇక్కడ మనం మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఒక సెషన్ ఆపేస్తూ మరి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి ఓకే ఇది తెలంగాణ టాపిక్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం మోడల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ పెట్టలేదు కాబట్టి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఒక మోడల్స్ ఎలా ఇచ్చారు క్వశ్చన్స్ అన్న దాని మీద అవగాహన తీసుకొని నేను ఏమంటాను అంటే దే మైట్ గివ్ వాట్ ఆర్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ of any of the any three of the given below plants kind ichina twenty a mood medicinal plants gurinchi aina clear ga vaati medicinal properties gurinchi mention cheyandi ani adugute for example meeku bhoomi amla amla ashwagandha అశ్వగంధ వాటితో పాటు సావిత్రి స్థావిత్రి స్థావిత్రి 
వీటితో పాటు ఇంకేం వస్తాయండి మనకి మీకు సాంబ్రాణి ఓకే ఇలా మీకు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఇంకా ఇంకా మీకు తెలిసినటువంటి మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఏదైనా సరే ఇందులో ఖచ్చితంగా మీకు ఐదులో మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రతి పాయింట్లో ఒక్కటైనా మూడు మూడు ఖచ్చితంగా మనం డిస్కస్ చేసిన క్లాస్ నుంచి వచ్చా వస్తాయండి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఐ కెన్ గివ్ యూ గ్యారంటీ దట్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్ దాంట్లో మూడు ఖచ్చితంగా మనం ఈ స్లైడ్లో డిస్కస్ చేసినవి ఉంటాయి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే అండి ఫస్ట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అంటే కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్పండి భారతదేశంలో దాదాపు ఏడు వేలకు పైగా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉండడాయి ఓకే ఇలా రాసుకోండి అరౌండ్ సెవెన్ థౌజండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ యూస్డ్ ఇన్ యూస్డ్ ఇన్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామండి యునాని ఆయుర్వేద ఓకే హోమియోపతి ఓకే నేచురోపతి ఓకే చాలు ఆ తర్వాత భారతదేశము యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ మూడు వేల కోట్లు ఉంది ప్రజెంట్లీ ఓకే వీటిని డెవలప్ చేసేందుకు నేషనల్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బోర్డ్ మరియు సిఎస్ఐఆర్ కింద ఏంటండి మెడిసినల్ అండ్ ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ ఓకే ఎంఏ అంటే మెడిసినల్ మరియు ఆరోమాటిక్ సెంటర్ ఫర్ మెడిసినల్ ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ సెంటర్ ఫర్ మెడిసినల్ ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ నుంచి మనం కొన్ని తరాల నుంచి ఓకే పూర్వకా పూర్వ యుగం నుంచే మనం వాటి వల్ల లాభాలు పొందున్నాం బీదవాడి యొక్క డాక్టర్ ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అనేసి చెప్పేసేయాలి ఆ తర్వాత ఇందులో మీకు ఇష్టమైనటువంటి మూడు ప్లాంట్స్ని మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ని తీసుకొని వాటి యొక్క మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ని రాయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ ట్రిక్ చెప్తాను నేను చెప్పకూడదు కానీ నేను ఖచ్చితంగా ఇది చెప్పాలండి ఎందుకంటే దాదాపు ఏ మెడిసినల్ ప్లాంట్ తీసుకున్నా కూడా అది కడుపు నొప్పికి సంబంధించి మరియు లివర్కి సంబంధించి కిడ్నీస్కి సంబంధించి చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తాయి సో మీరు ఒక నాలుగైదు పాయింట్స్ కామన్ ఇది చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయూరిక్ నేచర్ ఆల్కలాయిడ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ పాయింట్స్ చూసుకున్న తర్వాత ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ ఒక రెండు పాయింట్స్ నాలుగు నాలుగు పాయింట్స్ రాస్తే చాలు యు విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ సో ఫ్రెండ్స్ విల్ స్టాప్ అవర్ క్లాస్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ తెలుగు వన్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ